ধাতব পদার্থ তাদের যৌগ সমূহ সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম সবচেয়ে ভারী ধাতু প্লাটিনাম ধাতুর শিখা পরীক্ষা সোডিয়াম ধাতু শিখা পরীক্ষায় উজ্জ্বল সোনালি হলুদ বর্ণ ধারণ করে পটাশিয়াম বেগুনি বর্ণ ধারণ করে তামা ধারণ করে গাঢ় সবুজ ক্যালসিয়াম ধারণ করে লাল বর্ণ ইটের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে যে সকল ধাতু বাতাসের অক্সিজেনের সাথে সহজেই বিক্রিয়া করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাদেরকে সক্রিয় ধাতু বলে যার সক্রিয়তা যত বেশি সে তত সহজে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সকল ধাতু সক্রিয়তা সমান নয় ধাতু সমূহকে তাদের সক্রিয়তা অনুসারে সাজালো যে ক্রম পাওয়া যায় তাকে ধাতু সক্রিয়তা ক্রমও বলা হয় ক্রমটি হচ্ছে পটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম দস্তা লোহা টিন লেড হাইড্রোজেন কপার পারদ রূপা প্লাটিনাম সোনা অভিজাত ধাতু নোবেল মেটাল সোনা রূপা প্লাটিনাম রেডিয়া রোডিয়াম প্যালাডিয়াম প্রভৃতি ধাতু সমূহ বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা সহজে জারিত হয় না অর্থাৎ এরা বেশ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এদেরকে অভিজাত ধাতু বলা হয় সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম ক্যারেট ক্যারেট ভরের একটি একক যা দুইশো মিলিগ্রামের অর্থাৎ জিরো গ্রাম সমান মূল্যবান রত্নপাথর যেমন সোনা হিরক পরিমাপ করতে ক্যারেট একক ব্যবহার করা হয় চব্বিশ ক্যারেটের স্বর্ণকে মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলা হয় কারণ এতে নিরানব্বই পয়েন্ট নাইন ফাইভ পার্সেন্ট এর বেশি খাঁটি সোনা আছে কোনটি ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয় ঘনত্ব কম কোন ধাতু দিয়ে তার বানানো সহস্তর তামা কোন ধাতুর উপর আঘাত করলে শব্দ হয় না অ্যান্টিমনি কোন ধাতুকে পোড়ালে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের শিখা উৎপন্ন হয় সোডিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতু কি সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম কোনটি সবচেয়ে ভারী ধাতু প্লাটিনাম কোন মৌলটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় পটাশিয়াম নোবেল মেটাল কোনটি প্লাটিনাম সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম সোনায় মরিচা ধরে না কেন সোনা অনেকটা নিষ্ক্রিয় ধাতু পিওর গোল্ড ইস টোয়েন্টি ফোর ক্যারেট খাড় ধাতু যে সকল ধাতু পানির সঙ্গে সরাসরি বিক্রিয়া করে তীব্র খাড় গঠন করে তাকে খাড় ধাতু বলে খাড় ধাতুগুলোর নাম লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এবং সিজিয়াম খাড় ধাতু সর্বদাই একযোজী ধনাত্মক আয়ন সৃষ্টি করে পর্যায় সারণিতে খাড় ধাতুগুলোর অবস্থান ওয়ান এ গ্রুপে ওয়ান এ গ্রুপের মৌল সমূহ হচ্ছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম মৃৎখাড় ধাতু যে সকল ধাতু ভূত্বকের মৃত্তিকার উপাদান রূপে পাওয়া যায় এবং পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে খারক গঠন করে তাকে মৃৎখার ধাতু বলে যেমন ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম বেরিয়াম পর্যায় সারণিতে মৃৎখার ধাতুগুলোর অবস্থান দুই এ গ্রুপে পর্যায় সারণির দুই এ গ্রুপের মৌল সমূহ হচ্ছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্টনশিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম নরম ধাতু সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এবং লেড বেশ নরম এবং সুরির সাহায্যে কাটা যায় কোনটি অ্যালকালি মেটাল সোডিয়াম দুই এ উপশ্রেণীর মৌল সমূহের হাইড্রো অক্সাইড সমূহ কেমন খাড়ধর্মী কোন মৌল গ্রুপটি পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে রয়েছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম স্টনশিয়াম ভূগর্ভে বা ভূপৃষ্ঠে কোনো কোনো শিলা স্তূপে প্রচুর পরিমাণে যৌগ অথবা মুক্ত মৌল হিসেবে মূল্যবান ধাতু অথবা অধাতু পাওয়া যায় এগুলোকে খনিজ বলে যেমন লোহা সোনা রূপা তামা ইত্যাদি খনিজ পদার্থ প্রকৃতিতে সাধারণত ধাতু সমূহ মুক্ত অবস্থায় থাকে না যৌগ হিসেবে থাকে যে সব ধাতব যৌগ হতে লাভজনকভাবে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাদেরকে আকরিক যেমন সোডিয়ামের আকরিকের নাম রক সল্ট সিলি সল্ট পিটার ন্যাট্রন বোরাক্স ক্যালসিয়ামের আকরিকের নাম চুনা পাথর জিপসাম ডলোমাইট আয়রনের আকরিক ম্যাগনেটাইট হেমাটাইট আয়রন পাইরাইট সিলিমোনাইট অ্যালুমিনিয়াম বক্সাইট কোরানডাম ক্রায়োলাইট লেড গ্যালেনা বা লেড সালফাইট কপার কপার পাইরাইস পটাশিয়াম সলফিটার জিঙ্ক জিঙ্ক ব্লেন্ড বা জিঙ্ক সালফাইট ম্যাগনেশিয়াম অ্যাসবেস্টস ইপসম লবণ নেম অব দ্য কপার ওর ইজ পাইরাইট কমন ওর অফ আয়রন ইজ হেমাটাইট বক্সাইট ইজ অ্যালুমিনিয়াম ওর অ্যাসবেস্টস কি অগ্নি নিরোধক খনিজ পদার্থ এপসম লবণের রাসায়নিক নাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট জিরকন মোনাজাইট বিউটালাই বিউটাইল প্রভৃতি সমন্বয়ে গঠিত হয় কালো পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম পানি অপেক্ষা হালকা শুকনো বাতাস সোডিয়ামের সাথে কক্ষ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে না তবে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে সোডিয়াম বায়ুর জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ধীরে ধীরে সোডিয়াম কার্বোনেটে পরিণত হয় এজন্য সোডিয়ামকে পেট্রোল বা কেরোসিনের নিচে রাখা হয় সোডিয়ামের কয়েকটি যৌগ খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড 
टेस्टिंग सल्ट मोनोसोडियम ग्लुटामेट सी फाइव एच एट एन ओ फोर एन ए कस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रक्साइड एन एओ खबर सोडा सोडियम बैकार्बोनेट एन एच सीओ थ्री सोडा एस अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री कपड़ काचा सोडा आर्द्र सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री टेन अनुपानी ग्लोबल लवण आर्द्र सोडियम सालफेट एन ए टू एसओ फोर टेन अनुपानी हाइपो सोडियम थायोसालफेट एन ए टू एस टू ओ थ्री फिटक्रीब पटाशालम एक प्रकार अर्ध स्वच्छ का सदृश कठिन पदार्थ एर रासायनिक नाम आर्द्र पटाशियम सालफेट अलुमिनियम सालफेट के टू एसओ फोर ए एल टू एसओ फोर थ्री चौबीस अनु पानी दूषित तो पानी फिटकिरि मशाले पानी मैलागुलो निजे निजे साथे लेगे भारी हुए पानी नीचे जमा है ऊपरे विशुद्ध पानी अवस्थान कर बांगलेशे बना जलोश्वास महामारी आकार लेगे ही थे ए समय विशुद्ध खबर पानी तीव्र संकट देखा दे विश्व स्वास्थ्य संस्था हू फिटकिरि के डब्ल्यूसओ फिटकिरि के बांगेर सब चे सस्ता कार्यकर और उपयुक्त जीवाणुनाशक औषध हिसेबी चिन्हित कर फिटकिरि एंटीसेप्टिक जमन सेलुने व्यवहित है अर्थात फिटकिरि एंटीसेप्टिक हिसाब से व्यवहित है क्यलसियम जौग चक के बला क्यलसियम कार्बोनेट सी ए सीओ थ्री चून क्यलसियम अक्साइड सी एओ कलिचून स्लैकेट लाइम क्यलसियम हाइड्रक्साइड सी एओ एस टू सोडा लाइम क्यलसियम हाइड्रक्साइड और सोडियम हाइड्रक्साइडर मिश्रण सी एस एन एओ टू प्लसटर अब पैरिस आंशिक अनार्द्र क्यलसियम सालफेट टू सी एसओ फोर एस टू ओ ब्लिसिंग पाउडार क्यलसियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड सी एओ सी एल सी एल जिंक सदा भिट्रियल आर्द्र जिंक सालफेट जेड एन एसओ फोर सत अनुपानी ग्रीन भिट्रियल आर्द्र फेरास सालफेट एफ एसओ फोर सेभन अनुपानी ब्लू भिट्रियल ट्रुते आर्द्र कपार सालफेट सीई एसओ फोर फाइव अनुपानी सम्पूर्ण विशुद्ध लोहा धातुरूपे विशेष क्या लागे ना जे लोहा धातुरूपे व्यवहित है तर मध्य कार्बन अन्न्य धातु मिश्रित था लोहार मध्य कार्बन अन्न्य धातुर परमाण अनुजाई लोहा के प्रधानतः तीन श्रेणी विभक्त कर आयरन पिग आयरन ढालाई लोहा ये कार्बनर परिमाण टू थ फोर पॉइंट फाइव पार्सेंट पर्त स्टील इस्पात ये लोहार साथ जिरो पॉइंट वन फाइव थे वन पॉइंट फाइव पार्सेंट कार्बन था रट आयरन पेटा लोहा ये कार्बनर परिमाण जिरो पॉइंट वन जिरो पॉइंट वन फाइव पार्सेंट लोहार मरीचा पड़ा रास्टिंग अफ आयरन पानी और वायु एर संस्पर्शे साधारण लोहार मरीचा पड़े मरीचा खूब सम्भवतः स्वल्प फेरस कार्बनेट सह आर्द्र फेरिक अक्साइड मरीचा एफ इ टू ओ थ्री डट एन एच टू ओ स्वल्प एफ इ सीओ थ्री फेरस कार्बनेट मरीचा निवारण उपाय गलभानाइजिंग इलेक्ट्रोपेटिंग निकेल क्रोमियम इत्यादि धातुर संगे लोहार शंकर धातु गठन प्रभृति गलभानाइजिंग लोहा के विगलित तो जिंकर मध्य डुबिए तार ऊपर जिंकर प्रलेप देर प्रक्रिया के गलभानाइजिंग गलभानाइजिंग कर उद्देश्य लोहार जिन के मरीचार हाथ होते रक्षा करा धातु तैरि जिनपत क्षय रोधर जो तरित विश्लेषण पद्धत सहाज्य एक धातुर ऊपर अन्न धातुर पतला प्रलेप देर प्रक्रिया के इलेक्ट्रोपेटिंग साधारण पार्थक्य सृष्टिर जो अथवा क्षय रोध करार जो एक सक्रिय धातु के कम सक्रिय धातु जमन निकेल क्रोमियम सिल्वर प्रभृति द्वारा प्रलेप देव है निकेल क्रोमियम प्रलेपुक्त हार पर लोहा बतास संस्पर्शे आसे ना फले मरीचा धरे ना घर चेन रूपार मत उज्जवल देखा कारण लोहार ऊपर क्रोमियम प्रलेप देा था स्टेनलेस स्टील एट लोहार एक शकर धातु संयुक्ति लोहा तेतर पार्सेंट क्रोमियम अठारो पार्सेंट निकेल आठ पार्सेंट कार्बन एक पार्सेंट निकेल और क्रोमियम उपस्थितर जो स्टेनलेस स्टीले मरीचा पड़े ना पारद एच जी अर्थात हाइड्राजिराम सर्वेक्षा निम्न गलनांग विशिष्ट धातु ये स्वाभाविक तापम्रा तरल अवस्था था पारद व्यतीत तो सीजियम एकम्र धातु जै साधारण तापम्राए तरल तरल पदार्थगुल मध्य पारद सर्वेक्षा भारि थार्मोमिटारे पारद बहुल भाव व्यवहित तो है कारण अल्प तापे पारदे आयतन अनेक बेसि बृद्धि पाए फले तापम्रा सहजे सूक्ष्म भाव मापा जाए कौन धातु पानी अपेक्षा हल्का सोडियम पटाशियम खबर लवण के मूल उपादान हलो सोडियम क्लोराइड खबर लवण के रासायनिक संकेत एन ए सी सैंटिफिक नेम फर द कमन सल्ट दैट यूज इन आवर डेलि लाइफ दैनन्दिन जीवन व्यवहित तो साधारण लवण के वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड टेस्टिंग सल्टर रासायनिक नाम मनोसोडियम ग्लुटामेट 
খাবার সোডার বা বেকিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এন এ এইচ সিও থ্রি কাপড় কাঁচা সোডার রাসায়নিক সংকেত এন এ টু সিও থ্রি টেন অনুপানি হাইপো এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যালুমিনিয়াম সালফেটকে চলতি বাংলায় কি বলে ফিটকেরি পানি বিশুদ্ধকরণে ব্যবহৃত অ্যালাম বা ফিটকেরি এর রাসায়নিক নাম বোথ এ অ্যান্ড বি পটাশিয়াম সালফেট অ্যালুমিনিয়াম সালফেট আমরা যে চক দিয়ে লিখি তা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সোডা লাইম ইজ এন এ ও এইচ সি এ ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড কোন ধাতু সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় দশটা সাত অণু পানি সহযোগে গঠিত জিঙ্ক সালফেটের অণুকে কি বলে সাদা ভিট্রিয়ল কপার সালফেটকে কি বলা হয় তু তুতে কয় অণু পানি থাকে পাঁচ অণু ফেরাস সালফেট সাত অণু পানি বলা হয় গ্রিন ভিট্রিয়ল কোন লোহায় বেশি পরিমাণ কার্বন থাকে কাস্ট আয়রন বা পিগ আয়রন পিয়ানোর তার তৈরি জিনিসের কোনটি ব্যবহৃত হয় পেটা লোহা লোহার সাথে কি মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয় কার্বন ইস্পাতে কার্বনের শতকরা পরিমাণ কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইস্পাত সাধারণ লোহা থেকে ভিন্ন কারণ এতে সুনিয়ন্ত্রিত পরিমাণ কার্বন রয়েছে বেশিমার পদ্ধতি দ্বারা কি উৎপাদন করা হয় ইস্পাত লোহায় মরিচা ধরার জন্য কোনটি প্রয়োজন পানি ও অক্সিজেন মরিচার একটি গ্রহণযোগ্য সূত্র হল এ ফি টু ও থ্রি এন অনু পানি গ্যালবানাইজিং হলো লোহার উপর দস্তার লোহার গ্যালবানাইজিং বলতে বোঝায় লোহাকে বিগলিত জিঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে তার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দেয়া লোহাকে গ্যালবানাইজিং করতে ব্যবহৃত হয় জিঙ্ক ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে তরি বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ধাতুর উপর অন্য ধাতুর পাতলা প্রলেপ দেয়া স্টেনলেস স্টিলের লোহার সাথে কোন ধাতু মিশানো হয় নিকেলো ক্রোমিয়াম স্টেনলেস স্টিলের অন্যতম উপাদান ক্রোমিয়াম স্টেনলেস স্টিলে মরিচা না পড়ার কারণ খ ক্রোমিয়াম কোনটি তরল ধাতু পারত পারত তাপ সুপরিবাহী কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম পা কোন ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে পারত সর্বাপেক্ষা ভারী তরল পদার্থ কোনটি পারত থার্মোমিটারে কোন পদার্থ থাকে পারত থার্মোমিটার পারত ব্যবহার করা হয় কারণ অল্প তাপে আয়তন অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় দ্য কালার অফ লেড অক্সাইড হচ্ছে রেড রেড লেড বাজারে সিঁদুর নামে বিক্রয় হয় পি ভি থ্রি ও ফোর নিসের কোনটি কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম জি সি এল টু দুই বা ততোধিক ধাতু পরস্পরের সাথে মিশে যে সমসত্ব বা অসমসত্ব মিশ্রণ উৎপন্ন করে সেই কঠিন ধাতব পদার্থকে শঙ্কর ধাতু বলে যেমন কাঁসা হলো কপার ও টিনের শঙ্কর ধাতু শঙ্কর ধাতু এবং তাদের রাসায়নিক সংযুক্তি ব্রোঞ্জ নাইনটি পার্সেন্ট তামা ও দশ পার্সেন্ট টিন পিতল ব্রাশ তামা আশি পার্সেন্ট দশটা বিশ পার্সেন্ট গান মেটাল তামা আটাশি পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট টিন দশটা দুই পার্সেন্ট ডুরালোমিন অ্যালুমিনিয়ামের সাথে মেশানো হয় কপার ম্যাগনেশিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ টাইপ মেটাল সীসা পঁচাত্তর পার্সেন্ট প্লাস অ্যান্টিমনি বিশ পার্সেন্ট প্লাস টিন পাঁচ পার্সেন্ট শঙ্কর ধাতু ব্রোঞ্জের উপাদান হল তামা ও টিন শঙ্কর ধাতু কাঁসার উপাদান হল তামা ও টিন তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ তামার সাথে নিচের কোনটি মেশালে পিতল হয় দস্তা শঙ্কর ধাতু পিতলের উপাদান তামা ও দস্তা ব্রাশ ইজ অ্যান অ্যালয় অফ জিঙ্ক অ্যান্ড কপার গান 